দেখো এবার তোমাদের কোষে দেখি এক দশমিক এক চার পৃষ্ঠা এই যে প্রথমের অঙ্কগুলো আছে বলছে কোনটা দীঘাত বহুপতি সংখ্যা মালা সেটা আমাদের বুঝে দিতে হবে তাহলে আমরা এর আগেই বুঝছি দীঘাত মানে মাথায় কত থাকবে দুই থাকবে তাহলে এগুলোকে একটু করে দেখি কি আসে টু এক্স আর এটাকে যদি গুণ করি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস পাঁচ দোকানে দশ এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স এর সর্বোচ্চ ঘাত কত দুই তাহলে এটি একটি দীঘাত বহুপতি সংখ্যা মালা তাহলে আমরা লিখবো যেহেতু এক্স এর সর্বোচ্চ ঘাত সর্বোচ্চ ঘাত কত দুই তাহলে সুতরাং এটি একটি দিঘাত বহুপদি সংখ্যা মালা বাকি অঙ্কগুলো তোমরা এমনিতেই করতে পারবে কি লিখবে দেখবে এক্স এর ঘাত কত সেটা লিখে দিবে তারপরে লিখে দিবে যদি এক্স এর ঘাত দুই পাও তাহলে লিখবে এটি একটি দীঘাত বহুপতি সংখ্যা মালা যদি দুই না পাও তাহলে লিখবে এটি একটি দীঘাত বহুপতি সংখ্যা মালা নয় একদম সোজা অঙ্ক তিন নাম্বারটা একটু দেখতে এরকম ছিল তাই আমি করে দিলাম বাকি এক দুই চার তোমরা করতে পারবে না পারলে কমেন্ট করো আমি করে দিব এক দুই আর চার माइनस माइनस सर्वोच्च घात कत स्कोर भाषा दिए लिखबो जेहतु समीकरण आकार एक नौ समीकरण आकार एक स्कोर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्ुअल टू जिरो जेखने जेखने ए कमा बी कमा सी वास्तव संख्या वास्तव संख्या एवं ए नट इक्ुअल टू जिरो ए नट इक्ुअल टू जिरो देखते एक नौ समीकरण आकार एत एर मत देखो सामने अंक 
एक्स प्लस थ्री बस इक्ल टू एक्स स्कोर जखनी यम आकार पा के नीचे लिखे इटा गुण कर दिवे और इन जेटा लिखे शेष बस मन मन वन भावते गुण करी एक्स स्कोर प्लस थ्री इक्ुअल टू एटे दिए इटे गुण हो दिस इम्प्लैस एक्स स्कोर माइनस एक्स एस किऊ प्लस थ्री इक्ुअल टू जिरो माइनस सर्वोच्च घात कत तीन दीघार समीकरण सेम टू सेम लिखो जेहतु एक्स एर सर्वोच्च घात थ्री सूतरा आकार मत नय जिन आ तब रूट एक्स टा मान रूट चले जाए रूट नाई हो जाए छत्तीस सर्वोच्च घर अंक मत समीकरण प्रदत्त राशि दीघार समीकरण प्रदत्त समीकरण दीघार समीकरण दीघार समीकरण देवा नहीं चल घाटे सपेक्षे दीघार समीकरण देखो तो जिन रखम लिखते भाई माइनस 
তাহলে এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ হলো কি হলো না তাহলে কার সাপেক্ষে দ্বিঘাত সমীকরণ তার মানে এই যে চলটা এক্স তার তিন ঘাত তার মানে এক্স এস কিউ এর সাপেক্ষে এটা কিন্তু একটা দ্বিঘাত সমীকরণ হয়ে গেল অর্থাৎ এই যে চলটা এক্স তার তিন ঘাত তার মানে কত এক্স এস কিউ তাহলে এর সাপেক্ষে এটা কিন্তু একটা দ্বিঘাত সমীকরণ হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে তুমি সরাসরি লিখতে পারো বাইকুয়াল টু ওয়াই ধরি এভাবে লিখে সেটা ধরেও দেখাইতে পারো ওয়াই ধরি তাহলে এক নং থেকে এক নং থেকে আমরা কি পেলাম তাহলে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু ফিল এটা একটা দিকে সমীকরণ তাহলে সুতরাং এক নং সমীকরণ পরিষ্কার কিন্তু যে এই জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে এটাকে যদি এখন ভাবি এক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সেই আকারে কিন্তু দেওয়া আছে এক্স এস কিউ ইকুয়াল টু ওয়াই ধরি তাহলে এক নং থেকে বাই ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এটা দিকে সমীকরণ তাহলে সুতরাং এক নং সমীকরণ এক্স এস কিউ এর সাপেক্ষে দিকে সমীকরণ তোমার এটুকু না লিখলেও চলবে এখান থেকে লিখে তারপরে তুমি এক নং দিয়ে সুতরাং এক নং সমীকরণ এক্স এস কিউ এর সাপেক্ষে দিকে সমীকরণ তোমার এই জায়গাটা যদি তুমি দেখাইতে চাও দেখাবা না লিখলেও কোনো অসুবিধা নাই আমি বোঝার জন্য তোমাদের ওখান থেকে এটা লিখতেই পারে যে সুতরাং এক নং সমীকরণ এক্স এস কিউ অর্থাৎ এক্স এর তিন ঘাত এক্স এস কিউ এর সাপেক্ষে কিন্তু একটা দিঘাত সমীকরণ তাহলে এরকম কিন্তু অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় আসতেই এবার দেখো একটা সমীকরণ দেওয়া আছে কিরকম এ মাইনাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তোমাদের বইয়ের চাইলের এক নম্বর অঙ্ক বলছে এই সমীকরণটি দিঘাত সমীকরণ হবে না এর কোন মানের জন্য তাহলে আমরা জানি কোন একটা সমীকরণ দিঘাত সমীকরণ হবে না কখন যদি এক্স স্কোয়ার এর সহগোটা জিরো হয় তার মানে এ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এই জায়গাটা এটা যদি জিরো হয় আমরা প্রথমেই শিখছিলাম দিঘাত সমীকরণ মানেই কিন্তু এ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এটা নট ইকুয়াল টু জিরো হতে হবে যদি এ ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে আর দিঘাত সমীকরণ হবে না তো এটা কোনটা সেই হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এর সহকটাই থাকে এ তার মানে এখানে এর জায়গায় দেওয়া আছে এ মাইনাস টু এখানে যা খুশি তাই দেওয়া থাকতে পারে তোমাকে খালি মাথায় রাখতে হবে যে দিঘাত সমীকরণ হবে না কখন যদি এক্স স্কোয়ার এর সহগ যেটা আছে এই মানটা জিরো হয় তাহলে ওরা বলছে দিঘাত সমীকরণ হবে না তাহলে দিঘাত সমীকরণ যদি না হয় তাহলে এই জায়গাটা জিরো হবে সেখান থেকে সমাধান করে আমরা এর মান নিয়ে আসি তাহলে এইভাবে লিখি এটাকে দিলাম এক তারপরে লিখি এক নং সমীকরণ দিঘাত সমীকরণ হবে না হবে না যখন যখন কি এ মাইনাস টু এই যে এক্স স্কোয়ার যেটা সহগ আছে এইটি ইকুয়াল টু কি হয় জিরো হয় এখানে ব্যাগে টাকার দরকার তুমি এভাবে লিখতে পারো সুতরাং এর মান টু হলে প্রদত্ত দিঘাত সমীকরণটি দিঘাত সমীকরণ হবে না বা এর নির্ণয় মান টু যা খুশি তাই লিখতে পারো বোঝা গেল অর্থাৎ এখানে কিন্তু এ মাইনাস টু এর জায়গায় এ মাইনাস ফোর বা মনে করো সি মাইনাস ডি সি মাইনাস সেভেন বা ডি মাইনাস ফোর এরকম দিতে পারে যাই দেখ তুমি এই জায়গাটাকে জিরো করে দিবা আর লিখবা কি এক নং সমীকরণ দিঘাত সমীকরণ হবে না যখন হবে না যখন এখানে কমা দিতে পারে হবে না যখন কি এ মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে যখন এইটা জিরো তাহলে এটা হলে এর মান বের করে নিলাম এবার দেখো দুই নম্বর অঙ্কটা কি বলছে বলছে এটাকে দিঘাত সমীকরণের আকাশ করে প্রকাশ করো তারপরে এক্স এর সহ লিখতে হবে তাহলে আমরা চলো এটাকে প্রকাশ করে নেই 
আমরা জানি এর সাথে এর গুণ হয় এর সাথে এর গুণ হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছি থ্রি এক্স স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস এক্স দিস ইমপ্লাইস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এক্সটা এদিকে আসলে প্লাস এক্স ফোরটা এদিকে আসলে মাইনাস ফোর তাহলে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এক নং দিলেও হবে না দিলেও হবে এক নং তাহলে তুমি তখন প্রদত্ত লিখতে পারো এক নং সমীকরণে এক্স এর সহক বা সহক ও এক্স এর সহ কত আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান বোঝা গেল একদম জল বাদ একটা কোশ্চেন দিয়ে রাখছে এটার সাথে এটা গুণ করো এটার সাথে এটা গুণ করলে তাই হবে তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এক রং সমীকরণে এক্স এর সহ কত ওয়ান তাহলে এই জায়গাটা করে নিয়ে তারপরে কিন্তু লিখতে হবে বোঝা গেল এবার দেখো চারের তিন নম্বর অঙ্কটা বলছে এটাকে দিঘাত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করো আশা করো যতগুলো অঙ্ক আমরা করলাম তারপরে এটা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না তোমরা নিজেরাও করে নাও তাহলে এটা লিখলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস তেইশ এই যে এটাকে গুণ করে দেয় এক্স আর এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার এক্স আর থ্রি গুণ করলে প্লাস থ্রি এক্স ফোর আর এক্স গুণ করলে প্লাস ফোর এক্স ফোর আর থ্রি গুণ করলে বারো যেহেতু সব প্লাস তাহলে চিহ্ন সব প্লাসই থাকলো এবার আমি দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার থ্রি এক্স স্কোয়ার এইটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স এইটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম মাইনাস সেভেন এক্স কেন থ্রি এক্স আর প্লাস এক্স প্লাস ফোর এক্স মিলে প্লাস সেভেন এক্স এদিকে আসলে মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস তেইশ এখানে আসে মাইনাস বারো বার দুই যোগ করলে চোদ্দ তাহলে মাইনাস চোদ্দ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দিস ইমপ্লাইস টু এক্স স্কোয়ার এটা এটা চলে গেল তাহলে চোদ্দ এদিকে ছয় এক তিনে নয় প্লাস নয় ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং কি বলছে আমাদের দিঘাত সমীকরণের আকাশ প্রকাশ করো তাহলে এখানে কিছুই লেখার দরকার নাই আমরা একবারে লিখে দিই এটি এটি দিঘাত সমীকরণ আকারে প্রকাশ সমীকরণ আকারে প্রকাশ মানে এটাই এটি দিঘাত সমীকরণ আকারে প্রকাশ এবার দেখো চার নম্বর অঙ্কটা কি বলছে বলছে এটাকে দিঘাত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করব আর সহগুলো এক করে লিখব তাহলে চলো করে ফেলি এখানে এ প্লাস বি তার হোল কিউবের ফর্মুলা দিয়ে দেয় এ কিউব প্লাস থ্রি স্কোয়ার বি এই যে এক্স আর স্কোয়ার বি মানে টু প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মানে টু স্কোয়ার ফোর প্লাস বি কিউব মানে টু এর কিউব আট এদিকে গুণ করলে এক্স এস কিউব মাইনাস এক্স এবার এই এক্স এস কিউব এই এক্স এস কিউব দিলাম কেটে কারণ এখানেও প্লাস এখানেও প্লাস আছে এবার এখানে দেখতে পাচ্ছি তিন দোকানে ছয় এক্স স্কোয়ার এখানে প্লাস তিন চার বারো এক্স আর এই এক্সটা এদিকে আসলে প্লাস এক্স প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো ডিস ইমপ্লাইস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস বারো এক্স বারো এক্স আর লিখব না যেহেতু যোগ করা যাচ্ছে আমরা লিখি প্লাস তেরো এক্স প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এই দিঘাত সমীকরণে এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এটা এক্স আর এটা এক্স টু দি পাওয়ার জিরো তাহলে এর সহক সিক্স এর সহক তেরো এর সহক এইট তাহলে সুতরাং এক্স স্কোয়ার এর সহ সহগ কত ছয় এক্স এর সহগ কত তেরো আর এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এর সহগ কত এই হচ্ছে আমার তোমার চাইলে এটাকে এক নম্বর দিবা দিবা কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এক নং সমীকরণ এখানে লিখতেই পারো তাহলে তখন এখানে সুতরাং এক নং সমীকরণে না লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই
एडमांग समीकरण x स्क्वायर एस ऑफ़ चाय x एस ऑफ़ तेरो x तू दी बावल जीरो एस ऑफ़ कतो एस ऑफ़ एट आशा करूँ कारों को तो बुझते आशुभिदा नहीं को तो आशुभिदा है ना कमेंट करो